Merhaba arkadaşlar ben Ece. Kanalıma hoş geldiniz demeyeceğim çünkü garip duyulduğunu fark ettim. O zaman merhaba arkadaşlar bana hoş geldiniz. Şimdi bugün elimde ölüm yazgarları var ama ölüm yazgarlarından bahsetmeyeceğim. Sadece alınsaları buradan okuyacağım. Bugün konum dakika. Bir saniye bakacağım. Şu an baktım. Albus Percival Wolfric. Wolfric. Albus Percival Wolfric Brian Dumbledore. Evet. Biliyorsunuz Hogwarts'ın okul müdürüydü. Sonradan 6. kitapta elveda. Snape'in hep böyle gri bir karakter olduğu söylenir. Ben Snape'i çok sevmiyorum. Siyaha daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama Dumbledore konusunda hep bir skeptikalım. Yani kontroversal düşüncelerim var. İngilizce konuşuyorum. Olumsuz düşüncelerime yol açan bazı yerlerden örnekler vereceğim bu video boyunca size. Normalde küçükken ilk okuduğum zamanlarda ben kitapları ve tabii ki filmleri izlediğim zaman Dumbledore'u çok seviyordum ve çok iyi bir karakter olduğunu düşünüyordum. Yani bir okul müdürü olarak Harry'e fazlasıyla değer verdiğini düşünüyordum diyelim. Sonradan şunları fark etmeye başladım. Şimdi en başlarda ne var? Harry'nin ailesi öldükten sonra Dumbledore... Harry'i e, Petunia ve Vernon'a bırakıyor. Dumbledore ve McGonagall. Bir de Hagrid getiriyor zaten. Harry'i biliyoruz. McGonagall diyor ki, e, şimdi bu çocuk büyücü dünyasında çok ünlü bir çocuk olacak. Gerçekten emin misin e, Muggle dünyasında büyümesinin iyi bir fikir olduğuna diyor. Dumbledore diyor ki, saçma sapan, sarım. saçma sapan bir sebepten dolayı çocuk ünlü olacak diyor dünyada. Yani büyücü dünyasında ve bu ünle yaşamasını istemiyorum diyor. O yüzden ne kadar geç öğrenirse o kadar iyidir diyor. Okula gelene kadar e, normal bir çocuk gibi yaşasın daha iyi diyor. Ve baya baya kapı girişine e, bırakıyorlar Harry'e. Ne kadar mantıklı ya yani insan bir kapıyı çalar falan bu çok garip bir hareket. Açıkçası o ünle büyümesi e, 11 yıl boyunca aile... E, Teyzesi ve amcası tarafından ve tabii ki kuzeni tarafından ebüz edilmesinden daha iyidir yani anlatabiliyor muyum? Çünkü çocuk 11 yıl boyunca nefret edildiği bir evde büyüdü. Yani bildiğiniz 11 yıl boyunca merdivenin altındaki dolapta yaşadı yani çocuk. Ve sonradan 11 yıl sonra neyi öğreniyor bir anda? Çok fazla 11 yıl sonra dedim. Hagrid geliyor ve sen bir büyücüsün diyor çocuk Walt. Ailesi nasıl öldüğünü Hagrid anlatıyor ama aslında sebebini çok da iyi anlatmıyor. Yani 5. kitabın sonuna kadar doğru düzgün öğrenemiyoruz. Aslında öğrenmesinin sebebi neymiş ailesinin? Teknik olarak her yüzünden ölmüşler. Kehanet olayı var ya, işte aslında kehanet Temmuz'un sonunda doğmuş bir çocuğun Voldemort yok edebilecek insan olduğunu söylüyormuş. Voldemort da bunu çok kale almış doğal olarak. Harry'nin evine gitmiş. Aslında Neville de olabilirmiş ama Harry'i kendince seçmiş. E, önden çekilse herhalde Lily ve James'i muhtemelen öldürmeyecekti. Ama yani hangi aile çocuğunun önünde durmaz değil mi? Şu an konu çok saptı farkındayım. E, toparlayacağım. İki. Şimdi evet e, tatlı bir insan gibi görünüyor. Çok güçlü bir büyücü gibi görünüyor. Fakat farkında mısınız bilmem. Bütün okuldaki her olayda aslında Dumbledore'un bir fikri var. Dumbledore okulda neler, nelerin olup bittiğini biliyor. Ama ona rağmen Harry'i bu zorluktan içine sürüklüyor. Örnek veriyorum. Quirrell'ın aslında Voldemort'a itaat eden birinin olduğunu ve hatta Voldemort onu ele geçirmiş olduğunu falan muhtemelen Dumbledore zaten biliyordu. Birincisi neden böyle birini işe aldın? O da ayrı bir konu. Şey gibi hissediyorum böyle küçük küçük yaşından beri Harry'nin bu maceraya atılma olayını biraz sevdiğini biliyor. Birazcık hani ailesinin öldürülmesinden dolayı çocuğun duyduğu bir öfke de var sonuçta. Ve bu öfkeyi kullanarak sanki Dumbledore çocuğa bir şeyler yaptırıyormuş gibi hissediyorum. Yani hep bir şeyleri Harry'e yığıyormuş gibi. İkinci senede ne var? Bazilisk olayları var. Baziliski engelleyemiyorlar. Ama ne yapıyor Harry? E, tır odasına giriyor. İşte çatal dili konuşarak. Ve e, oradan Ginny kurtarıyor. İşte Tom Riddle'ın günlüğünü yok ediyor. Üçüncü sene Sirius Black olaylarında. Hani Sirius Black bütün film ve kitap boyunca böyle kötü biriymiş gibi lanse ediliyor ama aslında Sirius'un suçsuz olduğunu Dumbledore biliyor mesela. Zaman döndürücü olayında da mesela işte Hermione diyor ki üç tane tıkta yeter diyor. Sonra ge geri geldikten diyor. Saatler bittikten sonra işler ayrıttıktan sonra hay hallettik hallettik falan diyor. İşte Dumbledore neden bahsettiğinizi bilmiyorum deyip göz falan kırpıyor. Adam her şeyi biliyor yani. Biraz tanrısal bir yo yük yüklemeye çalışmışlar herhalde. Çünkü her şeyi biliyor ama karışmıyor gibi garip bir... Evet gerçekten her şeyi biliyor karışmıyor. Vallahi öyle yaratmışlar. İsmini ateş kaderini Harry'e koymadığını muhtemelen biliyor. Orada bir sıkıntı çıkacağını biliyor. Ama ne yapıyor? Yine de Harry yarışmalı diyor. Çünkü ismi oradan çıktı. Ben açıkçası isminin oradan çıktığı için yarışmak yarışmasını istediğimi düşünmüyorum. Tam tersi son durumda Voldemort'un bir canlanacağı olayını bence tahmin ediyor. Ya burada bir karanlık işin olduğu belli anlatır. Bunu bir tek ben anlamış olamam yani. Hani... Allah aşkına çocuğun evet, tam 17 yaşında getirilmiş sene. 
Herkes her şeyi deniyor. İsmini koyamıyor. Onun dört yaşındaki bir çocuk ismini koyuyor içine bir de üç tane değil. Dördüncü olarak çıkıyor yani. Üçüncü olarak da çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Meral Bartikat Junior'mış işte e, aslında Alastair Moody. Yahu sen Moody ile aylardır, e, yıllardır arkadaş değil misin? Hiç mi bir yanlışlık sezmedin? Bütün beşinci kitap boyunca çocuğu resmen ignorladı. Ne bileyim işte bakanlıkta bile hearing'e geldikten sonra çocuğu savundu sonra çekti gitti mesela. Hayır konuşamadı bile. Bütün yaz e, Hermione Veron'un ona yazmasını istememiş. Hiçbir şey bilgilendirmek istememiş. Harry de doğal olarak sileniyor. Pardon da diyor işte orada herkesle görüş işte Hedy Voldemort'un geri dönüşünü gören bendim. İşte sırlar odasına giren bendim. Felsefe dışında Quarrel'a yüz açan. Her şeyi ben yaşıyorum ama hiçbir şey bilme hakkım yok o zaman. Öyle mi falan diye sileniyor. Haklı olarak. Yani Dumbledore'un 5. kitap boyunca gösterdiği tavır Açıkçası bana saçma gelmişti yani çünkü çocuğu zaten yalnız hissediyordu. Hep bunu yapmamalıydım, hep şunu yapmamalıydım. Neyse. Altıncı kitap boyunca da Dumbledore nasıl anlattım? Harry işte sürekli düşünseli de izlettiği anılarla ilgili sahneler var biliyorsunuz kitap ve film boyunca. Ki bence onlar çok güzel. O arada paylaşımlar yapıyorlar ama bunu aslında Harry'nin öğrenmesini istediği için yapmıyor. Bana sorarsanız sonraki görevini ona yüklemek için bilgi aktarmaya çalışıyormuş gibi anlatabiliyor muyum? Yani çünkü o anılarla biz de öğreniyoruz aslında. Hortukluklar öğreniyoruz. Hiçbir zaman Slagorn'dan alamadığı anıyı Harry kullanarak aldırıyor mesela. Küçücük çocuğu. O da ayrı bir konu. İşte Hortukluğu öğrendik falan. Ve o da çok komik. Sanki Dumbledore dünyanın en güçlü büyücüsü olarak kabul edilen insan Hortukluk kelimesini bilmiyordu. Yani çok enteresan geliyor bana açıkçası. Hortukluk yapmış olabileceğini tahmin etmemesi bana saçma gelmişti şahsen. Aslında çoğu şeyin de farkındaymış ama son durumda Harry'e yüküyor ve nasıl yok ettiğini bile söylemeden çekip gidiyor. Çekip gitmekten kastım da ölmek. Ama hani en başta üzülüyorsunuz. Ben de çok ağlamıştım. Sahnesi de çok duygusal zaten. Size önceden de, önceki videolarda da bahsettim. Meles Prens hakkında çok konuştum. Sonradan 7. kitapta ne görüyoruz? Tutamadım. Adam meğer kendi ölümünü kurgulamış yahu. Aman tanrım ne kadar çok konuşuyorum. 7. kitabı getirmemin sebebi en çok burada Dumbledore'un hayatıyla ilgili bilgi öğrenmemiz. Çünkü biliyorsunuz Harry Dumbledore öldükten sonra hani sürekli onunla ilgili bilgiler öğreniyor. İşte gazete haberleri, Batilda Backshot'un kitabını falan buluyordu Hermione. Oradan bir sürü şey okuyorlar. Prensin hikayesi dediğim chapter. Orada da bayağı Snape'le konuşmalarını. Bayağı Dumbledore'la ilgili bilgi öğreniyoruz aslında. Ama öldükten sonra Harry de şey modunda zaten. Ne kadar tanımıyormuşum ben Dumbledore'u aslında. Biliyorsunuz Albus Dumbledore aslında Geralt Grindelwald'a aşıkmış. Geralt Grindelwald kim? Dumbledore'dan önceki e, kötü büyücü, yani dünyanın en kötü büyücüsü falan. Biliyorsunuz Dumbledore kendisini yenmiş. Aşık olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Ama teknik olarak aşık olduğunu öğrendikten sonra okuduğunuzda aslında her şey çok daha mantıklı geliyor. Dün devamlı yazdığı bir mektubu okuyacağım Dumbledore'un. Bunu Hermione ile Harry okuyorlar. Rita'nın Batilda yolladığı kitabı alıyordu Hermione. Gelert, büyücü hakimiyetinin Muggle'ların kendi iyiliği için olduğunu düşüneceğim. Bence bu can alıcı nokta. Evet, bize güç verilmiş ve evet, bu güç bize hükmetme hakkı veriyor. Ama aynı zamanda hükmedilenlere ilişkin sorumluluklar da veriyor. Bu konuyu vurgulamalıyız. Üzerine inşa edeceğimiz şeyin temel taşı olacak bu. Bize muhalefet edildiği yerde, ki mutlaka edilecektir, bu bütün harşi iddialarımızın kaynağı olacak. Kontrolü çoğunluğun iyiliği için ele geçiriyoruz. Ve bundan da şu ortaya çıkıyor ki, dirençle karşılaştığımız yerde sadece gerektiği kadar güç kullanmalı, daha fazlasını kullanmamalıyız. Senin Darmstrang'daki hatan buydu. Ama şikayet etmiyorum çünkü okula atılmamış olsan asla tanışamazdık. Albus. Harry bundan sonra tabi Dumbledore'a sinirleniyor. Neden? Çünkü buradaki mektupta neyi görüyoruz? Asla Dumbledore, Grindelwald'da Muggle'ların üstünde bir kontrol sağlama konusunda ilerlemek istemiş. Voldemort'ta da böyle bir amaç var. Dünyayı saf kan yapma amaçları var bunların. Muggle'ları öldürmeye çalışıyorlar ya da onların üstünde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Şimdi Grindelwald da böyle bir insanmış. Zaten Grindelwald dediğim gibi kötü suçlu kişi olarak tanınıyor. E, Albus böyle bir mektup yazınca ne anlaşılıyor buradan? Evet, birlikte Muggle'ların üstüne hakimiyet kuruyoruz. Bizde güç var. Mesela bunları ima ediyor. Aslında kendisi de bir dönem güç konusunda e, bayağı Beyni yıkanmış biri. Yani Grindelwald'a aşkından mıdır artık? Çünkü ben öyle olduğunu düşünüyorum. Birazcık zaafından kaynaklanarak olduğunu düşünüyorum bunun. Böyle bir kafeye gelmiş. Yani teknik olarak o da çok iyi değilmiş gençlik dönemlerinde. Hermione ile bunu her konuşuyor zaten. Harry sinirleniyor. Hermione de diyor ki hani gençlerde bak değiştirer sonra falan. Harry de diyor ki ben de gencim. Ben böyle bir kafada değilim. Bunu benim önüme ısıtıp ısıtıp sunmayın. Yani çünkü biliyorsunuz Sirius ve James olayında da aynı şey olmuştu. Bunu önceki videomda anlattım. Sonradan biliyorsunuz Aberforth'la karşılaşıyor Harry, Ron ve Hermione. Burada aslında birazcık da Ariana'nın yani küçük kız kardeşlerinin nasıl öldüğünü anlatıyor. Kız kardeşim 6 yaşındayken 3 magal olanın hücumuna uğradı. Onun üzerine çullandılar. Arka bahçe çitinin arkasından gizlice gözetleyip sihir yaptığını görmüşlerdi. 
çocuktu, kontrol edemiyordu. O yaşta hiçbir cadı ya da büyücük edemez zaten. Gördükleri şey onları korkuttu sanırım. Zorla çiftten içeri girdiler ve kardeşim onlara numarasını gösteremeyince küçük ucu benim bunu yapmasını durdurmaya çalışırken biraz ileri gitmişler. Kızın e, cinsel bir istismara uğradığını düşündüm ben. Biliyorum. E, belki bir çocuk kitabı için bu biraz ağır olabilir. Belki bunu ima etmek istemedi. Ama Hermione'nin gözlerinin fal taşı açıldığını ve Ron'un midesinin bulanmış olduğunu gösteriyorlar. Ve çok öfkeli olduğunu da gösteriyorlar Aberforth'un. O yüzden böyle olduğunu düşündüm. Bu olaydan sonra Ariana hiçbir zaman toparlayamamış. Aberforth hiçbir zaman Grindelwald'ı çok sevememiş. Grindelwald'la tanıştıktan sonra Albus'un daha da bozulmaya başladığını söylüyor. Onları okuyayım. Grindelwald. Ve sonunda abimin konuşacak bir dengi vardı. Onun kadar zeki ve yetenekli olan biri. O zaman onlar bütün planlarını yeni bir büyücülük düzeni için yaparlarken ve yadigarlar ya da onca ilgilendikleri her neyse onu ararlarken Ariana'ya göz kulak olmaya işi ikinci planda kaldı. Bütün büyücü neslinin yararına büyük planlar. Eh Albus çoğunun iyiliği için çalışırken genç bir kız ihmal edildiyse ne olmuş? Ona dedim ki şimdi vazgeçsen iyi olur. Her nereye gitmeyi planlıyor olursan ol o akıllıca konuşmalarını yaparken kendine taraftarlar toplarken onu yanında götüremezsin. Grindelwald bundan hiç hoşlanmadı. Kızdı. Bana küçük aptal bir oğlan olduğumu, onun ve parlak zekalı abimin yolunda dur- durmaya çalıştığımı söyledi. Onlar bir kez dünyayı değiştirip, büyücüleri sakladıkları yerlerden çıkardıklarında ve magıllara haddini bilmeyi öğrettiklerinde zavallı kardeşimin saklanmasına gerek kalmayacaktı. Anlamıyor muydum? Ve bir tartışma çıktı. Ve ben asamı çektim. O da kendininkini çekti. Ve abimin en iyi arkadaşı bana Kruşiatus laneti yaptı. Abus bunu dondurmaya çalışıyordu. Ve sonra üçümüz birden dövle etmeye başladık ve çakan ışıklı ile patlamalar Ariana'yı harekete geçirdi. Dayanamadı ve sanırım yardım etmek istedi ama aslında ne yaptığını bilmiyordu. Hangimiz yaptı bilmiyorum. Herhangi birimiz olabilirdi. Öldü. Şimdi tabii ki Aberforth burada Grindelwald'ı suçluyor. Neden? Çünkü aslında Ariana'nın öldüğü çatışma Grindelwald'ın ona bir yani lanet, Kruşiatus lanetinin uygulamasıyla çıkmış. Kruşiatus biliyorsunuz bayağı acı çektiren. E, işkence laneti yani. Ve bundan dolayı tabii ki hem Dumbledore hem Grindelwald suçlu. Grindelwald'ı zaten sevmiyor. E, Dumbledore da o tarz bir insanın arkadaşlık kurduğu için hayata boyunca suçlamış Aberforth. Harry e, biliyorsunuz e, ölmedi ama böyle hem de Dumbledore'un avada kedavra yaptıktan sonra rüya görüyor diyelim. E, oradaki bir konuşmaları var. Burada ölüm yadigarlarıyla ilgili konuşuyorlar. Harry soruyor. Grindelwald da mu onları arıyordu diye sordu. Dumbledore bir an gözlerini kapadı sonra başını salladı. Her şeyden çok bizi birbirimize çeken buydu dedi usulca. Ortak bir takıntıları olan iki akıllı kibirli çocuk. Godric Salova gitmek istememin sebebi Ignotus Peveral'ın mezarıydı. Eminim sen de tahmin etmişsindir. Üçüncü kardeşinin öldüğü yeri araştırmak istiyordu. Yetenekliydim, parlaktım, kaçmak istiyordum, ışıldamak istiyordum. Şan şeref istiyordum. Beni yanlış anlama dedi. Onları seviyordum. Annemle babamı seviyordum. Erkek kardeşimi ve kız kardeşlerimi seviyordum. Ama bencildim Harry. Seni gibi bencillikten olan üstü uzak bir insanı hayal edemeyeceği kadar bencildim. Ve planlarımızın kalbinde ölüm yadigarları vardı. Onu nasıl büyülüyorlardı? İkimiz de nasıl büyülüyorlardı? Yenilmez asa, ikimiz de iktidara götürebilecek silah, diriltme taşı, onun için ben bilmiyormuşum gibi yaparsam da bir inferius ordusu anlamına geliyordu. Benim için ise itiraf etmeliyim ki annenin ve babamın dönmesi ve omuzlarından yükün kalkması anlamına geliyordu. Ve Pelerin, nedense Pelerin'e hiç o kadar konuşamadık Harry. İkimiz de Pelerin olmadan kendimizi yeterince iyi gizleyebiliyorduk. Ama elbette ki o nasıl sihri, sahibinin yanı başına başkalarını da korumak için kullanılabilmesi. Bu üç nesneyi birleştiren kişi hakikaten ölümün efendisi olacaktı. Biz de bundan yenilmez olmayı anlıyorduk. Grindelwald'la beraber Dumbledore'un ne kadar güç peşinde düştüğünü görüyoruz. Zaten biliyorsunuz Mülver Asa'ya da bu şekilde erişmiş. Filmler boyunca da elinde hep mürbel asa var. Çünkü en güçlü asa, en önemli asa. Zaten e, aslında Dumbledore'un o yüzü parmağına takmasının sebebi de bunu çok göstermemişler filmlerde ama biliyorsunuz parmağı çürüyor. Bunun sebebi o parmağın içinde diriltme taşının olması ve o diriltme taşını kullanarak e, Ariana'yı canlandırmak istemesi, ailesini canlandırmak istemesi gibi bir şey. Biliyorsunuz Snape'i de kullanıyor. Lily'i koruman karşılığında bana ne vereceksin mesela? Harry ile Hortkuluk avına çıktığını, Hortkuluk avı demeyeyim de madalyonu aramaya gittiğini söylemiyor, Hortkuluk aileleri söylemiyor. Sadece işine gelenleri söylüyor. Aslında zekice bir hareket ama aynı zamanda zincice bir hareket çünkü Snape'i bayağı kullanıyor. İşte bunları söylemse ve Dumbledore kötülemek değil de son noktada öldükten sonra diyebiliriz bence biraz. Çünkü biliyorsunuz öldükten sonra Harry ile konuşuyor gibi. Hatalarını anlamış gibi ama hani kardeşinin ölümüne sebep olmuş bir noktada. Zaten kendi diğer kardeşle arası çok iyi değil. Ailesinde de çok bakmamış. Hep okul, hep okul, hep büyüde iyileşeyim, çok güçlü olayım. Hep bu kafadaymış. 
gençliğinde. Hani o kadar her yıl yeni bir olay oluyor. Bir noktada e, dediğim gibi işi Harry'e bırakıp ölümle kaçıyor. Kendi ölümünü kurguluyor. Snape'in kendisini öldürmesini istiyor. Snape bayağı en başta şey falan diyor zaten. İyi e, oldu canım başka ne istersen bir hemen beni öldür diyorsun yani bu nasıl bir istek? Zaten biliyorsun Snape Hillary'e aşık olduğu için asla kendisine ihanet edemez. Kafası bu noktada. Böyle çalışıyor. Son nokta olarak Dumbledore garip bir karakter. Ne iyi ne kötü diyemiyorum. Çok iyi bir karakter değil bence. Çok kötü de değil. İyiliğe yani açıkçası kötüye daha bile yakın bence. Ben çok sevmiyorum kendisini. Ama nefret de edemiyorum tam olarak. Bilmiyorum garip. Yani çok karar veremiyorum hala. Bu fan kitlesini genel olarak Dumbledore sevdiğini düşünüyorum. Biraz farklı düşündüğümü söylemek istedim. Genel olarak her karakter için olumsuz bir sürü şey sayabilirim. Ama bazıların olumsuzlukları çok batmaz. Bazılarınki batar. Ee, bu birazcık bana batıyor. Dediğim gibi küçük çocuğa bir sürü yük yüklemesiyle alakalı olabilir bence. Normalde böyle reklam falan yapmayı sevmem ama lütfen kanalıma abone olur musunuz artık yani. Önceki videolarımı da e ekliyorum arada böyle yukarı aşağı bir yerlere falan. E, onları izlerseniz de çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın bu sefer doğru söyledim. Açıkçası yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Ne konuda video çekmemi önerirsiniz? Aşağıya yazabilirsiniz. O zaman hoşçakalın.